ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷய பாத்திரம் ரெசிபீஸ் இன்னைக்கு நம்ம ப்ரோட்டீன் ரிச் அண்ட் ஃபில்லிங் ஆன ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் எக்கும் பன்னீரும் வச்சு செய்யக்கூடிய இந்த ரெசிபி பேச்சுலர்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் கிட்ஸ்க்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்ன இன்னைக்கு ரெண்டு முட்டை கொஞ்சம் போல சீஸ் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது ஐம்பது கிராம் பன்னீர் துருவுனது ஒரு சின்ன பச்சை மிளகா கொஞ்சம் போல கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்குனது அரை டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு ரோஸ்டட் ஜீரகத்தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீப்பான மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு முட்டையும் உடச்சி சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஐம்பது கிராம் பன்னீர் சேர்த்துக்க போகிறோம் பன்னீர் துருவுனது இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டின்னா உதுத்து கூட சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லியும் ஒரு பச்சை மிளகாயும் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு சிட்டிக்க போல் ரோஸ் பண்ண ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதோட கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மிளகுத்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கூடையோ குறையவோ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு விஸ்கர் வச்சு இல்லைனா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் முட்டையை நல்லா அடிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஆம்லேட் நல்லா ஃப்ளஃபியாக சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு சின்ன சைஸ் ஃப்ரையிங் பேனில் கொஞ்சம் போல் ஆயிலும் கொஞ்சம் வெண்ணையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஃப்ரையிங் பேன் இல்லைனா வீட்டில் இருக்க தோசைக்கல்லில் கூட நம்ம இந்த ஆம்லேட் போட்டு எடுக்கலாம் வெண்ணெய் உருகி பேன் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா தீயை மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஈவனாக இப்போது தீயை மிதமான சூட்டிலேயே வச்சு நம்ம ஒரு மூடி வச்சு மூடி மூணு நிமிஷத்துக்கு வேக விட போகிறோம் இப்போ மூணு நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஆம்லேட் ஒன் சைடாக சூப்பராக வெந்துருச்சு கவனமாக இதை திருப்பி போடுங்க அப்புறம் கருக விட்டுறாதீங்க நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா ஆம்லேட் கரிஞ்சு போயிடும் முடிஞ்ச வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக விடுங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு சைடு எவ்வளோ சூப்பராக வெந்துருச்சுன்னு இப்போ ஈவனாக குக் ஆகிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் ஜென்டிலாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மிதமான சூட்டில் வச்சு ஆம்லேட் வேகட்டும் இப்போ நம்ம ஆம்லேட் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்படியும் சாப்பிட்லாம் ஆனால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டேஸ்டியாக ஆகிறதுக்காக இதில் கொஞ்சம் துருவுன சீஸ் சேர்த்துக்கலாம் சீஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தான் சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல இப்போ சூடாக சூப்பராக நம்ம செஞ்ச மவுத் வாட்ரிங்கான சீஸ் பன்னீர் எக் ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை சூடாகவே சர்வ் பண்ணுங்க பெரியவங்கள்லேருந்து குழந்தைங்க வரைக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லைன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்காக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பார்த்திங்களா எவ்வளோ சூப்பராக ஃப்ளஃபியாக இருக்குதுன்னு சீஸ் கூட சூப்பராக மெல்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் உள்ளே எவ்வளோ அழகாக சீஸ் மெல்ட் ஆகிருக்குன்னு நீங்களும் என்ன மாதிரியே எக் வச்சு ஏதாவது வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க பாய்